ayim baranda. Ayim baranda. የዘመን አሻራ በዘመን ጥላስር ግድያና እስር ለልታና ሙሾ እሳትና ውሃ ይቅርታና ቆርሾ የበረሃ ጉዞ እንዲያው ምን ተይዞ እሳት ወይ አበባ እቴጌ ጣይቱ ወይ አዲስ አበባ ያበላሽኝ ዘመን የትዝታ ፈለግ ከንጦጦስ ከባሮ ቢታሰስ ቢፈለግ ብዙ አየው በድሜ እሽና እንቢታ ግዛትና ግዞት የተውልድ ድሪታ ከቶ እንዴት ሊረሳ የሰር ቤቱ አበሳ ጥቁር ሽታ ሲያውድ ሲጮህ ቀያ አንበሳ ከደጃፉ ቆማ ሁሌ ማታ ማታ ይዛ ስትጠብቀኝ አለንጋና ምስር የዚያንኔ ስንጃልኝ ብርጃን ያዞረኛል ለቱም አይነጋልኝ ተናንትል ለመርኮዝ የነገን ሊበት የማለዳ ድባብ ቀንን ያድምቅበት መንገድ ስጡኝ ሰፊ ለመላለስበት ጎዳናውስ ኪቋጭ ይወዝቡ ዘይን ጡዘት አንዳሙ ሲቀራው ጉስቁል ሰው ከደጀ የብራሃን ሰበዞች አክርማይቶ ከጀ በሚስ ለመለሙ የደከሙ ገጾች አይኑና ጥርሱ ላይ የነፍስ ርጭቶች ግምሽር ያሉበት እጁን ይዘረጋል እኔ ስንጠራራ ራቱን ለማቀበል የሞታ ፍከፍታ ለጥፋት ለበቀል ይብላይን ለከንቱ ሰው የክደት ቁልቁለት የማዋዬ እንባ ያጥፋው እንደ ዘበት የብራሃን ፍቅር የብራሃን ልክፍት የብራሃን ፈለጎች አልፋሉ እንደ ዘፍት ሰው የሱፋ አበባ ከጻይ ጋራ ዞሮ አመሻሽ ከስማል ዘመን ተሻጋሪ ባለው ለታመልክ በመኖር ይከስላል የማታ እንጀራ የተስፋ ክትባት ያብዮት ማግስት ወዳጀርባ ማድባት ኑግድግዳና ፍርስ ይብቃትናት ማንባት የኔቪጤ ሰማይ ይብቃው ማጉረምረሙ የተውልድ ድልቂት ይቅር ይብቃ መታመሙ ላባ ይዋ ሙግት ንቁም በጋራ የወገን ጦር ትዝታዬ ስለ ሰላም ያብራ ህያው ድምጾች ሲስተጋቡ ቅናሳቢ ሲሰባሰብ አገራማሾች ሲያድቡ መንገደኛ ሰላም ሲሄድ የነጻነት ጎ ሲቀድ ይረሳል የህይወቱ ጣውረድ ደርዝ ያሉ ፍርድና እርድ ሰማይ ምድሩ ይደምቃል ጥበብን ሁሉም ሳይዋቃል ሁሉንም ማስሩ ያባት ቃል ያኔ ጻናት በደስታ ማህረበን ያያቹ እተይመተ ሎሚ ሽታ ሲሉ እኛ ምን እንላለን ክፉን ሁሉ ረስተን ነበር ማ ነበር ብለን በሰላም ነጸብራቅ ደምቀን በፎይታ ተያይዘን አገር ወገን ሰላም ማለት ጨለም አልፎ ብርሃን ማየት ሰላም ጤና ፍቅር ይስጥልን አድማጮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ አክራሞታችሁስ እንዴት ነበር በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ በረንዳችን ላይ ለታደማችሁ እንዳላችሁበት የጊዜ ሁኔታ የሰዓት አቆጣጠር ያክብሩት ሰላምታችን ይدرسአችሁ ጠይም በረንዳን ስትሰሙ ስታደምጡ ዛሬ መጀመራችሁ ለሆነ በማህበራዊና ኪነ ጠባባዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የኢንተርኔት ሬዲዮ ስርጭታችን ነው በዩቲዩብ በፌስቡክ በቴሌግራም በኢንስታግራም በትዊተር ሳውንድ ክላውድ እና በስፖቲፋይ አማካኝነት ይሰራጫል ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ አካፍላቸው በየጊዜው የምናቀርባቸውን የምናዘጋጃቸውን ፕሮግራሞች እንድታደምጡ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና በረታታችኋለን ወቅታዊ ሐሳቦችን ያነሳሳን ከለምዳችን አንጻር ባነበብናቸው በሰማናቸው ባየናቸው ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ሐሳብ እናካፍላለን ከእናንተም ሐሳቦችን እንቀበላለን 
ሰሞኑን እንደምታውቁት በአለም አቀፍ ደረጃ በአለም አቀፍ የጤና ደረጃ አማካኝነት ወረርሽኝ ደረጃ መድረሱ የታወጀው የኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ህመም መነሻውን ከቻይና ህዋን ግዛት አድርጎ ዓለምን ያዳረሰ ይገኛል ያስጨነቀ ያሸበረም ነው ያለው እኛም ጋር ባሳለፍ ነው አር በህመሙ የታዘ አንድ ጃፓናዊ መገኘቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የጤና ሚኒስትር ይፋ አድርጓል ይሄንን ዓለም አቀፍ ችግር የዛሬ ጉዳያችን አድርገናል ዳግም የተሳሳቱ መረጃዎችን እንድናጠራ ልክ ያሉኑ አስተሳሰቦችን እንድናስተካክል ከፍርሃትና ከመረበሽ ይልቅ በጥንቃቄ እንድንከላከል ሐሳቦችን ያካፍለናል ዮሐንስ ደግሞ መተላለፊያ መንገዶችንና ለናደርግ የሚገባውን ጥንቃቄ በተመለከተ ሐሳቦች አሉት መግቢያችን ላይ ያደምጣችሁት ግጥም የመጽሐፍ ርዕሶችን በመገጣጠም የጻፈው ዮሐንስ ሞላ ነው ዛሬ ያለ ምክንያት አላነሳ ነው ባሳልፍ ነው ጊዜ አንድ ወቅት ላይ መጽሐፍትን እናሰራቸው የመጽሐፍትን ርዕስ በመገጣጠም እናሰራቸው ጊዜ ሲፈቅድ ደግሞ እናንብባቸው በተባባለው መሰረት የመጽሐፍ ርዕሶችን በመገጣጠም ትርጉም እንዲሰጡ የማድረግ ጨዋታ ነበረ በፌስቡክ ላይ ወይም በሌላ በሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች ላይ አንድም መጽሐፎችን እንድና እንድናስተውላቸው ከሽፋናቸው ጀምሮ አንድም ለማንበብ እንድንነሳሳ አደርቶናል አድርጎናል እነዚህ መጽሐፎች ጻፊያቸውን ወይም ደራሲያቸውን ማን እንደሆነ አብዛኞቹን ለማለት በሚቻል ደረጃ ወደ 40 የሚጠጉ የመጽሐፍ ዝርዝሮችንና ደራሲዎቻቸውን አድማጫችንና ወዳጃችን ሙሉ ቀን 14 ነግሮናል ጽፎልናል የበጣም የሚበረታታና ጥሩ ነገር ነው ወደፊትም እንዲ በመሰለ ጉዳይ ላይ ተሳትፏችሁ አይለን ከኛ ጋር ሆኑ ብለን ለማበረታታትና በተሳትፏችሁ እንድትቀጥሉ ለሙሉ ቀን ይሄንን በማድረጉ የመጽሐፍ ስጦታ እናበረክትለታለን የመጽሐፍ ኩፖን ነው ጃፋር መጽሐፍት ቤት እናስቀምጥለታለን ከዛ መውሰድ ይችላል ሌሎቻችሁ መባካቹ ሐሳባችሁን ስጡን ተሳትፉ ይሄንን እንድታደርጉ በጣም እናበረታታችኋለን ማህበራዊና ኪነጥበባዊ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮችን እናነሳሳለን አቅማችን እንደፈቀደ መጠን ግንኛም እናቀው ያ ነበብ ነው ኔ ሰማነው ነው ያየ ነው ነገር ብቻ ነው ለና ካፍላችሁ ምን ይችላል እናንተ ደግሞ በተለያየ የዓለም ዙሪያ ላይ ስለምትገኙ ሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ አድማጮቻችን እንዲነሳ የምትፈልጉት ሐሳብ ካለ በተናገር ነው ላይ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ ማንኛውንም አይነት አስተያየት በኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ አስተያታችሁ ሊሰጥን ትችላላችሁ ወይም በመሴጅ በውስጥ መስመር ሊተነግሩን ትችላላችሁ ይሄ በጣም የሚያበረታታና ደስ የሚል ነገር ነው አይ እንበረን አይ እንበረን ዳ የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆኑት ወጣቶች እንደታገቱ ነው 100 ቀናት ያላልፈዋቸዋል መንግስትን በዝምታው እንደቀጠለ ነው ቤተሰቦቻቸውም እንደተጨነቁ ነው ሁሉም የተረሳ የተዘነጋና ችላ የተባለ ይመስላል እኛ ግን ዛሬም እንጠይቃለን አጀንዳ ባጀንዳ ላይ ተደራረበ አንዱን ቆቅልሽ ሳይፈታ ሌላን ቆቅልሽ አንዱ ችግራችን መፍቴ ሳያገኝ ሌላ ችግር የሚደረረብን ሆነናል መቼም እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም ግን ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ሌሎቻችንን ብንሆን በጨዋታችን በጥያቄያችን መቀጠል እንዳለብን የሚያረሳና ችላ የሚባል ነገር ስለ አይደለ ይሄንን በዚሁ ለናሳስብ እንወዳለን እህቶቻችን የት ናቸው እንላለን ዛሬ አይ እንበረን አይ እንበረን ዳ እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽም አንረበሽም እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽም በፍጹም አድማጮቻችን በዚህ ዝግጅት ላይ የምንጠቅሳቸውን መረጃዎች በሙሉ ያገኘናቸው ከተራጋገጡ የሚዲያ ገጾችና በተለይ ደግሞ ከአለም ጤና ድርጅት ገጽ ስለሆነ የተረጋገጠና ትክክለኛ መረጃ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን እኛ ባለሙያዎች አይደለንም ለበሽታው ስርጭት መቀነስ አስተዋጽኦ ለማድረግ ከተረጋገጡ የዜና ምንጮችና የአለም ጤና ድርጅት ገጾች ላይ ተቃሚ መረጃዎችን ለማካፈል ያክል ነው የኮሮና ቫይረስ ያለበትን ሁኔታ በአጠቃላይ በአለም ላይ ቁጥሮቹን በመለከት ሀሙስለት የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት በአጠቃላይ 125048 የተረጋገጡ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ሰዎች ነበሩ ከነዚህ ውስጥ 4613 የሚሆኑት ሞተዋል በቻይና ብቻ 80881 የተረጋገጡ የኮሮና ኬዞች ሲኖሩ 3173 ያክል ያክሉ ደግሞ ሞተዋል ማለት ነው። ከቻይና ውጪ ያለው ቁጥር 44067 የተረጋገጠ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ሲሆኑ ከነዛው ውስጥ 1440 የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ ሞተዋል። በአጠቃላይ በሐሙስለት በወጣው መረጃ መሰረት በ117 ሀገሮች ይሄ ቫይረስ ተገኝቷል። የበሽታውን አነሳስ ወደ ዓለም ለስብለም ብንመለከት 
ዲሴምበር 31 2019 በአውሮፓው ያሉ ቻይና ለዓለም የጤና ድርጅት ብዙ የሳምባ ምች ተጠቂ የሆኑ ሰዎች በውሃን ከተማ እንዳሉ ይሄ የሳምባ ምች እንደተከሰተ ለዓለም የጤና ድርጅት ቻይና ሳውቃ ነበረ ከዛ በኋላ ጃንዋሪ 1 አሳና የመሳሰሉ የባህር ምግቦች የሚሸጡበት ገበያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሳምባ ምቹ እንደተጠቁ በመግለጽ ይሄ የገበያ ቦታ ጃንዋሪ 1 እንዲዘጋ አድርጋ ነበር ቻይና ጃንዋሪ 7 የዓለም የጤና ድርጅት ሰዎች አዲስ ቫይረስ እንደሆነ ከዚህ በፊት የሚታወቀው የቫይረስ አይነት እንዳልሆነና አዲስ ቫይረስ እንደሆነ ቫይረሱንም 2019 ኤን.ሲ.ኦ.ቪ ብለው እንደሰየሙት ተገልጾ ነበረ ጃንዋሪ 11 ላይ ቻይና የመጀመሪያውን ሞት ይፋድርጋ ነበረ የ61 አመት ሰው በዚህ ቫይረስ ተጠቅተው ሞተዋል ከዛ በኋላ ጃንዋሪ 13 ከቻይና ውጪ በታይላንድ በዚህ ቫይረስ የተጠቃ የመጀመሪያው ሰው ተገኝቶ ነበረ ሰይትናት ይህም ሰይት ከውሃን ከተማ ወደ ታይላንድ ሄደች ነበረች ጃንዋሪ 16 ላይ በጃፓንም እንዲሁ አንድ ሰው በቫይረሱ እንደተጠቃ ተገልጾ ነበረ ከዚህ በኋላ እንዲህ ያለ በጃንዋሪ 17 አካባቢ በአሜሪካ በኔፓል በፈረንሳይ በአውስትራሊያ በማሌዢያ በሲንጋፖር በደቡብ ኮሪያ በቪየትናም በታይዋን እንዲሁ የቫይረሱ ተጠቂ ሰዎች ተገኝተው ነበረ ከዛ በኋላ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተሰራጭቶ በቻይናም የቫይረሱ መስፋፋት መጠን እጅ ከፍ ብሎ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በቫይረሱ ተጠቅተው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ አርፈዋል ከዛ በኋላ ወደ ብዙ ቁጥር ያለው ሰው ተጠቃባቸውን አገሮች بنመለከት ቀጥሎ መናገኘው ጣሊያንን ነው ሃሙስ በወጣው መረጃ መሰረት በጣሊያን 12462 ሰዎች በአጠቃላይ በዚህ ቫይረስ ተጠቅተው ነበረ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከ1016 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሞተዋል ከጣሊያን ቀጥሎ ኢራን ከ9000 ሰዎች በላይ እንዲሁም ከ300 በላይ ሞት ደቡብ ኮሪያ ከ7800 በላይ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችና ከ66 በላይ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ሞተዋል በፈረንሳይ በስፔን ጀርመን በአሜሪካ በስዊዘርላንድ ጃፓን ኔደርላንድ ያለን አገራቱን ብንዘረዝር በደረጃ ሲቀመጡ እነዚህ ሀገራት ይሆናሉ በአፍሪካ እስከ ተናንት ይሄንን እስከ ቀረጽበት ድረስ 16 ሀገሮች የቫይረሱ ተጠቂ የሆኑ ሰዎች እንዳሉባቸው ተረጋግጧል የጤና ሚኒስትሯ በሰጡት መግለጫ መሰረት በኢትዮጵያም አንድ ቫይረስ ያለበት ሰው ተገኝቷል በአፍሪካ ያለው ግን ካየን በተለይ በግብጽ በሞሮኮ በአልጄሪያ በደቡብ አፍሪካ መጀመሪያ አካባቢ በቫይረሱ ተጠቁ ሰዎች የተገኙባቸው አገሮች ናቸው ከአፍሪካ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች የመኖራቸውን ያክል አብዛኞቹ ሰዎች ደግሞ አገግመው ወጥተዋል በተለይ በቻይና ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑት ሰዎች አገግመው ከሆስፒታል ሞተዋል በጣሊያን ደግሞ ከ2000 በላይ ሰዎች አገግመዋል ከ1000 በላይ ሰዎች ቢሞቱም 12000 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች በቫይረሱ ቢጠቁም ከ2000 በላይ የሚሆኑት ግን አገግመዋል ወይም ሪከቨር አድርገዋል ሙሉ ለሙሉ ከቫይረሱ ድጋሚ ነጻ ሆኗል ማለት ነው። አጠቃላይ በአለም ላይ ያለው የሞት ሬት ሞርታሊቲ ሬቱን የዓለም የጤና ድርጅት 3.4 ከመቶ ያደርገዋል ይሄ ማለት በቫይረሱ ከተጠቁት ሰዎች ውስጥ 3.4 ከመቶ የሚሆኑት ይሞታሉ ሌሎቹ ያገግማሉ ወይም ደግሞ ሳያገግሙ በቫይረሱ እንደተያዙ የቆዩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ ቁጥር እንደ የሀገራቱ ይለያያል ነገር ግን አጠቃላይ የዓለም አማካይ ሲወሰድ ከ2.3 እስከ 3.4 ከመቶ ነው የመሞት ደረጃው በእድሜ ሲቀመጥ ደግሞ በዎል ስትሪት ጆርናል ላይ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት እድሜያቸው ከ80 በላይ የሆኑት ሰዎች 14.8 ከመቶ ያክሉ ይሞታሉ ወይ ሞተዋል ከ70 እስከ 79 ባለው የድሜ ክልል ውስጥ ያሉት 8 ከመቶ ናቸው ከ60 እስከ 69 የድሜ ክልል ያሉት 3.6 ከመቶ ናቸው ከ50 እስከ 59 ያሉት 1.3 ከመቶ ናቸው እድሜያቸው ከ40 እስከ 49 የሆኑ ሰዎች የመሞት ሬቱ 0.4% ነው እድሜያቸው ከ40 በታች የሆኑ ሰዎች ደግሞ 0.2 ከመቶ ነው ከእድሜ በተጨማሪ ሌሎች የበሽታ አይነቶች ያሉባቸው ሰዎች በቫይረሱ ከተጠቁ የሚሞቱበት የአደጋ መጠንም ከፍ ያለ እንደሚሆን 
ቢቢሲ ባወጣው መረጃ ሳይቷል ከመተንፈሻ አካላት ጋር የተገናኙ በሽታዎች የደም ግፊት ያለባቸው እንደዚሁም ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ የመሞት አደጋ በእነሱ ላይ ከፍ ያለ ይሆናል ከሌሎች ሰዎች አንሳር በጾታም ተቀምጧል እስካሁን ድረስ በቫይረሱ የተተኩትና የሞቱት ሰዎች የወንድና የሴቶች በቫይረሱ የመጠቃተት ድል ተመሳሳይ ይመስላል ነገር ግን የወንዶች መጠነኛ የሆነ በቫይረሱ የመጠቃት አደጋው ከፍ ይላል ማለት ነው በተወሰነ መጠን እነዚህን ቁጥሮች ከተመለከተን ከዚ ኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በአለም ላይ የተሰራጩ መላመጦች አሉ ቫይረሱ ምን አይነት እንደሆነ ቫይረሱ የሚያሳየው መልእክት ምን እንደሆነ ቫይረሱ የሚሰራጭባቸው መንገዶችንና ቫይረሱን በቫይረሱ የተጠቃሰው ማድረግ አለበት የሚባሉ ነገሮችን በተመለከተ የተለያዩ መላመጦች ተሰጥተዋል እነዚህ መላመጦች በሳይንስ የተደገፉ አይደሉም የዓለም የጥና ድርጅት ካወጣቸው መረጃዎችም ጋር ሲታዩ የሚስማሙ አይደሉም ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች ማህበረሰብ እንዳያመን ባለማሰራጨት የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን በተለይ ዋና ዋናዎቹ መላመጦች ደሞ ከተመለከተን ሞቃታማ ቦታ ላይ ቫይረሱ አይቆይም ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያና አፍሪካ ውስጥ እንዳሉ ሀገራት ሞቃታማ የሆኑ ቦታዎች በቫይረሱ የመያዝ እድላቸው አነስተኛ ነው የሚል መላመት አለ ይሄም በሳይንስ አልተረጋገጠም ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች አላረጋግጡም ያለም የጤና ድርጅትም ይሄንን አላለም ሌላው ትክሮች አያዙም የሚል መላመት አለ ይሄም እጅግ የተሳሳ ተመላመት ነው አልተረጋገጠም ያለም የጤና ድርጅትም ይሄንን አላረጋገጠም ነጭ ሽንኩርትን መጠቀም ዝንጅብል መጠቀም የተለያዩ እንደዚህ አይነት በሽታውን ለመከላከል ይረዳሉ የተባሉ ወይም ከበሽታው ለመዳን ይረዳሉ ተብሎ የተመከሩ ነገሮች አልተረጋገጡ ማለት ነው አድማጮቻችን ከዚህ በሽታ ጋር በተያያዘ ግለሰቦች የሚያሰራጫቸው በማህበራዊ ሚዲያና በሰው በሰው የሚነገሩ መረጃዎች ትክክለኛነታቸውን ማረጋግጥ ስለማይቻል እነሱን ከመአመን ይልቅ የመንግስት ተቋማት በተለይ በኢትዮጵያ ደግሞ የጤና ሚኒስቴር የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎች የሚሰጧቸው መረጃዎች ብቻ በመስማት ጥንቃቄዎቹን ማድረግ መልካም ነው እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽም አንረበሽም እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽም በፍጹም ኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን ከዛ እንዳይስፋፋ ጠንቀቃለብን ነገራችን ለኛ ለማማ ለባባ እጃችንን እንታጠ ኦኦ ዘውትር በሳሙና ሳሙና ሳሙና ፊታችንን አነካካ በረሱ በዛ እንዳይገባ መጨባበጥ ይቅር በሩቅ ሰላምታ ሰላም ነው ጸሃይ ሙቁ ትኩስ ነገር ጠጡ ሻይ ሾርባና ቡና ስናስ ነጥ ስናስ አፍበክ እንዲሸፈን ዘበበሰበት ብዙ ማንሂድ ይበሽታስ ያልፈን ስካልፈን እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽ አንረበሽ እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽ በፍጹም እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽ አንረበሽም እንጠነቀቃለን እንጂ አንረበሽም ደረሳት ኩሳት መተንፈስ ካቃተ ከቤታን ወጣ ራሳችንን አድለለ ደረሳት ኩሳት መተንፈስ ካቃተ ከቤታን ወጣ ራሳችንን አድለለ ሰማና 3 35 በነጻን ደውላለን ሰማና 3 35 በነጻን ደውላለን ኦ ኦ ሰማና 3 35 በነጻን ደውላለን ቢታን ወጣ ራሳችንን አክለለን ደረቅ ሳትኩሳት መተንፈስ ካቃተ ከቢታን ወጣ ራሳችንን አክለለን 
سمعنا سوس سلاس مس بنت عند ولالن مرجع اللن سمعنا سوس سلاس مس بنت عند ولالن مرجع اللن سمعنا سوس سلاس مس بنت عند ولالن مرجع اللن سمعنا سوس سلاس مس بنت عند ولالن انت انك قالن انجي عند ربشن عند ربشن انت انك قالن انجي ان الرفشن بفصوم و وانا تنك قالن انجي ان الرفشن ان الرفشن من تنك قالن انجي ان الرفشن بفصوم يسمعناو كمونيت مسفن يا يوتيوب قناه لا ياغنيناون وقتاوي موزيقا نو اندي قلل بالنا لذا بالو ملكو سلا كورونا فيروس ويم كوفيد 19 مكلاكيا منغدوتشنا ملكتوچ ملك تاستلالفالچ ሞኒተንና መሰገናለን የዩቲዩብ ቻናሏ ሞኒት መስፈን ይባላል እርሱን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በፊት የሰራቻችሁን ከዚህ በኋላ የምትሰራቻችሁን ሙዚቃዎች ማግኘት ይችላሉ ቀድም እንዳገመም እንዳለው እኛ የጤና ባለሙያዎች አይደለንም ነገር ግን እንደ የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያሉ የታወቁ ድርጅቶች የሚያወጣቸው መረጃዎች ለማካፈልና የኮሮና ቫይረስ ንስርጭት ለማስቆም የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በማሰብ ነው ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ኮሮና ቫይረስ አገራችን ውስጥ እንዳይሰራጭና እንዳይስፋፋ ያርቅልን ያያዝልን ብለን በየእምነቱ ጸሎት እምነት የሌለውን በልቡናው መልካም ምኞት ማድረስ ነው እንጂ ካለው ነባራዊ የጤና ጥበቃ የኢኮኖሚና መሰረተ ልማት ሁኔታ ጋር ታይዞ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከትልብናል በአገራችን ብቻ ሳይሆን በአጉራ አቀፍ ደረጃም አፍሪካ ላይ ከባድ ጉዳት ነው የሚሆነው ከዚያም ባሻገር ያገርሱ ያልገባበት የለምና ትክክለኛ መረጃዎችን በመንችለው ቋንቋ ሁሉ ለሰው ልጆች ለወዳጅ ዘመድ እንዲደርስ ማድረግ መጣ ያስፈልጋል። እንኳን እንደዚህ ዓለምን ላነጋገረ በሽታ ይቀርና ለማንኛውም በሽታ ቢሆን በተለይ ዳሃገር ሲኮን ከህክምና መከላከሉ ይረክሳል። ስለዚህ መከላከሉ ነው የሚበልጠው እሱን ማሳሰብ እንፈልጋለን። ሐላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ከመያጋሯቸውና ከመያሰራጫቸው መረጃዎች ባሻገር ብዙ አስተኛ መረጃዎች ሲዳረሱ እየተመለከተን ነው በእንዲ ያለ የመረረ ጉዳይ ላይ አስተኛ መረጃ በሰዓት ላይ ቤንዚን ከመሆነ ያለፈ ጥቅም አይኖርውምና እሱን ከማወገዝ ጎን ለጎን እንደዚህ በመንሽለው መልኩ ታማኝ ምንጮችን ብቻ አጣቅሰን ለማህበረሰብ እንዲጠቅም ትክክለኛ መረጃ ማካፈሉ ቫይረሱን ያስቆመዋል ጉዳቱን የሚቀንሰዋል ሰው በታይታና ተራ የማህበራዊ ድረገጾች ተመልካች ፈላጊነት እንዲሁም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው በአቋራጭ ገንዘብ እናገኛለን በሚል አጉል ሐሳብ ሐሰተኛ መረጃዎችን ያስተራጫል ሌላው ደግሞ በየዋህነት ሁነት መስሎት ያንን ይቀባበላል ያንን አምነን ተረጋግተን ቁጭ ስንል ዋና ቫይረስ ውስጥ ውስጥን ስራውን ይሰራል ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ረገድ መጠንቀቅ አለብን ኮሮና ቫይረስ እኛና የዘንም ጥቁርና የዘንም ብሎ ማሰብ ከመሰራጩት ሐሰተኛ መረጃዎች መካከል አንዱ ነው እንደዚህ ብሎ መዘናጋት ቫይረሱን እንዲስፋፋና እንዲንሰራፋ ይጠቅመው ካለው ነበስተቀር ሌላ ማንንም አይጠቅምም ቢዛነስ ብሎ ከልክ በላይ መሸበርና መራድም ምንም አይጠቅምም ይልቅስ ሰው ስለሆነን ሊዘን ይችላል ብሎ ማሰብ መተላለፊያ መንገዶቹንና አስካውንት ለይቶ የታወቁ የቫይረሱን ባህሪ አጠንቀቀን ለማወቅ መጣር ለሌሎች በማሳወቅና በመንጭ ለሁሉ ራሳችንንና አካባቢያችንን መጠበቅ በየእምነታችንም ፈጣሪ እንዲረዳን ቶሎ መቆጣጠር እንዲቻል ጥበቡን ለሰው ልጆች እንዲሰጥና መዳኛ ወይ ክትባቱ ቶሎ እንዲገኝ መጸለይ ነው ቫይረሱ ከታመሙ ሰዎች ጋር ንክኪ በማድረግ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል ነው የተባለው ስለዚህ በመንችለው ሁሉ የህመሙ ምልክት ያሉባቸው ሰዎች ጋር በጣም አለ መቅረብና ንክኪ ማስቀረት ይገባል ይህ ማለት ግን ታማሚን ማግለል ወይ መራቅ ሳይሆን ራሳችንን በማናጋልጥበት መልኩ በመጠንቀቅ መርዳትና ወደ ህክምና ቦታ እንዲሄዱ ማገዝ ነው ምልክቶቹ ምንድናቸው ለሚለው ሳል ትኩሳትና ለመተንፈስ መቸገር ወይም የትንፋሽ ማጠር እንደሆነ ነው የተገለጠው ምልክቶቹም ከ2 እስከ 14 ቀናት ድረስ ሊታዩ ይችላል የማለት ምልክቶቹ ሳይታዩ ካንዱ ወደ ሌላው ሊተላለፍ ይችላል ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ከማንኛውም ሰው ጋር ባለን ግንኙነት ሁሉ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ራሳችንንም ሆነ ሌሎችን ከቫይረሱ ለመከላከል የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ምን ማድረግ እንችላለን ለሚለው የመጀመሪያውና ዋናው ነገር እጅን በሳሙና ለ20 ሰከንዶች መታጠብ ነው ለምሳሌ የብርጀታ ስልካችንን ወይ ደግሞ ብሮች ነክተን ወይ ደግሞ መደብሮች ውስጥ ቃለ ምግዛት ወገባን ጊዜ ቃዎችን ነክተን የመኪናዎችን በርስን ከፍት መሪስን ጨብጥ በማንኛውም ሁኔታ እጃችንን መታጠብ ይኖርብናል 
እጃችንን መታጠብ በማንችልበት ሁኔታና የጸረታው አሲያን ፈሳሽ ሳኒታይዘርስ ማግኔት ከቻልን እነሱንም መጠቀም እንደ አንድ አማራጭ ነው ነገር ግን እንደ እጅ መታጠብ የተሻለና አስተማማኝ አማራጭ የለም ባልታጠበ ጃፍንጫ አይንና አፈን አለምንካት እጃችንን ከፊታችን ላይ መሰብሰብ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ እጃችንን ምንታጠበ በዋናነት ፊታችን ጋር ስለምንልከው ወይም እጃችንን ከነካን በኋላ ሌሎች ቃዎች ነክተን ቆይተን ደግሞ ከዛው ላይ ተነስተን ፊታችንን ስለምንነካ ነው ስለዚህ ሁሌም የጅን ንጽና መጠበቁ በጣም አስተማማኝ ነገር ነው እጃችን የሚያርፍባቸውን ቦታዎች ማጽራት ስልካችንን ጨምሮ ጠረጴዛ ምንነካቸው ነገሮች በሙሉ ንጽናቸው መጠበቅ አለብን ሌላ ወጅ መታጠብን ቶሎ ቶሎ ለማስቀረትም አንደኛው እጃችንን መሰብሰብ ነው ከፊታችንም ላይ መሰብሰብ አለ ምንነካቸውን ነገሮች ደግሞ መቆጠብ ያስፈልጋል በተቻለ መጠን በጋራ ሰብሰብ ምንልባቸውን ቦታዎች በመቀነስ የየራሳችንን ቦታ ለማግኘት መሞከር ይመከራል ማሐበር ዘመር ጥየቃ ስብሰባ መዝናኛዎች የመሳሰሉትን ለሌላ ጊዜ ማሸጋገር ይመከራል ከተማሙ ወይ ምልክቱ ካለባቸው ሰዎች ጋር ንክክ ያለ ማድረግ በሩቁ መሆን ቀድመም እንዳልነው ይሄንን ስንል ማግለል ወይ ማራቅ ማለት አይደለም በመናስነጥስበት ጊዜ ሶፍትዌር ረቀት ማረብ ወይም ደግሞ ክንዳችንን መጠቀም አለብን ሶፍትዌር ረቀቶችን በሚዘጉ ቆሻሻ መጣያዎች ውስጥ መጣል እንደዚሁም ማረቦችን ቶሎ ቶሎ ማጠብ ያስፈልጋል ከተቻለ ቫይረስ ያለባቸው አካባቢዎች በእድሜ ገፉ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱና ቤት እንዲቆዩ ማድረግም ጥሩ ነው ለነሱም እንክብካቤ ጥበቃ ማድረግ አለብን በሽታ ተከላካይ ምግቦችን መመገብና ብዙ ፈሳሽ መጠጣት ደግሞ እንደማንኛውም በሽታ አቅማችንን ያሳድግልናል ስለዚህ ጤናችንን ለመጠበቅ የሚረዱንን በሙሉ ማድረግ ነው ቢያምን ድንገት መቋቋም እንድንችል አቅማችን እንዲጠነክር የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን ምልክቶቹ ማለትም ሳል ትኩሳትና ለመተንፈስ መቸገር ከታዩን ደግሞ ከቤት አለመውጣት በመናስነጥስበት ወይም በመናስልበት ጊዜ ደግሞ ማረብ ሶፍትዌር ረቀት ወይም ክንዳችንን መጠቀም አለብን ሶፍትዌር ረቀቶችን በሚዘጉ ቆሻሻ መጣያዎች ውስጥ መጣል ማረቦችን ቶሎ ቶሎ ማጠብ እጃችን የሚያርፍባቸውን ቦታዎች ማጽዳት ስልካችንን በሮችን ጠረጴዛ ሁሉን ንጽናቸው መጠበቅ አለብን በአልኮል ወይ በመንጨለው መልኩ ሌላው ምልክቶች ከታዩ በኋላ አፍንጫችንንና አፋችንን የሚሸፍን ጭምብል ወይም ፌስ ማስክ መጠቀም ይመከራል እነዚህን ማስኮችን እንጠቀመው ቀድሞ ሳይሆን ከምልክቶቹ ከታዩ በኋላ ነው የሚረዳን እንጂ ቀድሞ ምልክቶቹ ካልታዩ ጥቅም የለውም ይልቅስ በመንፈልገው ጊዜ እጥረት እንዲከሰት ስለዚህ ጭምብሎቹን ለክምና ባለሙያዎችና ለሚፈልጓቸው ምልክቶቹ ለታዩባቸው ሰዎች ማስቀመጥ እጥረት እንዳይከሰት መጠንቀቅ ይኖርብናል ለስግብግብ ነጋዴዎችም ተጋላጭ መሆን የለብንም ዝም ብለን በውድ መግዛት አያስፈልገንም እነሱም ጭምብሎች በየቀኑ የሚቀየሩ ናቸው ስለዚህ አንዴም ገስተን በነገም እሱን ብንጠቀም ከነጎዳም ብንጠቀም የባሰ ሌላ ችግርም ሊፈጥርብን ስለሚችል እንደ ኢንፌክሽን ያሉ ነገሮች ወይ ማፈን ያመጣል ስለተባለ ሁሉን ምልክቶች ደግሞ ሰዎች ሲጨነቁ ከሚወራው ነገር ጋር ማያያዝና ማሰብ ይመጣል ስለዛ ሚያፍኑን ነገሮች ማስወገድም ስላለብን የፊት መሸፈኛ ጭምብሎችን ለታመሙ ምልክቱ ላለባቸው ሰዎች ብቻ ማቆየት ነው ያለብን ግንኙነታችን ሁሉ ከሰዎች ጋር ነውና እኛ ራሳችንን ጠብቀን ሌላው ራሱን ካልጠበቀ ቫይረሱ እንደማይደርስብን ማረጋጋጫ አይሰጠንም ስለዚህ ሁላችንም በአላፊነት እርስ በርስ መማማር ተከክለኛውን መረጃ መለዋወጥ አለብን ምናልባት መረጃዎቹ ቀላልና ተራ ምስሎ ቢያሰለቹንም ወይም ሌላው ያውቃቸዋል ብንልም መዘናጋት አይገባንም እኛም አዳዲስ መረጃዎችንና ጥናቶችን አገኝ ለማካፈልን መወከራለን ከምንም በላይ ግን መረጋጋት የሚያስፈልገናል ከተረጋጋን ነው ራሳችንን እንጠብቀው ሌላውንም ልንረዳልና አስተምር ምንችለው ይሄ እንግዲህ በሰው ልጆች ላይ መጣ ነገር ነው ሁላችንም በህብረት ከቆምንና በጋራ ከተማማርን ከተመጋከርን የምንልፈው ነገር ነው ነገራችንን سنጠቀለለው ማርታ ታደሰ ያዘጋጀችው አጭር ቪዲዮና ድምጽ አለ ቀጥለን እሱን እንስማን እንመልከት ጤና ይስጥልን የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወይም ኮቪድ 19 ልክቶች ትኩሳት ለመተንፈስ መቸገርና ሳልናቸው እነዚህ ምልክቶች ከታዩቦ ወይም ለበለጠ መረጃ ባኮ በነጻ የስልክ መስመር 8335 ላይ ይደውሉ የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከል አለመጨባበጥ 
ከሚያስነጥሱ ከሚያስሉና ትኩሳት ካላቸው ሰዎች ጋር ንክኪ አለማድረግ እጆን በሳሙናና ውሃ ለ20 ሰከንድ አዘውትሮ መታጠብ አይን አፍንጫና አፈን ባልታጠበ እጅ አለመንካት ናቸው በተጨማሪም ከፌደራል ጤና ሚኒስትርና ካለም አቀፍ የጤና ደረጃት የሚወጡ መረጃዎችን በአጽኖ ይከታተሉ ውዳድ ማጥዎቻችን ስላዳመጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን ሌሎችንም እንዲያደምጡ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን አሳብ ካላችሁ ቀደም ሲል እንዳልኩት ባስተያየት መስጫው ላይ አስፈሩልን የመፍቴያ ሐሳብም ካላችሁ ጥያቄም ካላችሁ ማንኛውንም አይነት ነገር ለኛ አልታደርሱን የምትፈልጉትን ነገር ለትነግሩን ትችላላችሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ዳግም እስከምንገናኝ ቸርቆዩን በፌስቡክ በትዊተር በኢንስታግራም በቴሌግራም በስፖቲፋይና ሳውንድክላውድ @etio tayim ብላችሁ እንዲሁም በድረገጻችን www.etiotayim.com ተከታሉን በዩቲዩብ etio tayim ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ጠይም በረንዳ